আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবার কি অবস্থা আশা করি সকলে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি নাসির তামজিদ ভাইয়ের এই থামলেলটা রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করব সো সো ভিডিওটা না টেনে পুরোপুরি দেখবেন এবং ভিডিওর শেষে এমন কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমি শেয়ার করব যেগুলো আপনার থামনেলকে আরও আই ক্যাচি বানাতে সাহায্য করবে ইনশাল্লাহ সো দেখতে থাকুন আজকের ভিডিওটা এবং এবং যাবতীয় থামনেল এলিমেন্ট কিভাবে আপনি সংগ্রহ করবেন সেটার প্রসেসও আমি বলে দেব পুরো ভিডিওতেই তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি নাসির তামজিদ ভাইয়ের কিছু ইমেজ কালেক্ট করেছি তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মেক করার জন্য কিছু ইমেজ কালেক্ট করেছি গুগল থেকে সো আমি প্রথম ইমেজ ইমেজটা ফটোশপে আনছি আমি এখানে যেহেতু আমাদের থামনেলের টপিক হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সো আমি শুরুতে বাংলাদেশের সবচেয়ে পপুলার ইউনিভার্সিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছবি এনেছি এটাকে আমি কুইক সিলেকশন টুল দ্বারা সিলেক্ট সাবজেক্ট করে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার চেষ্টা করব সো আমি অনেক চেষ্টার পরও দেখেছি যে কুইক সিলেকশন টুল তেমন একটা সিলেক্ট করতে পাচ্ছে সিলেক্ট করতে পারছে না সো আমি পেইন টুলটা ব্যবহার করছি আমার সাবজেক্টটা সিলেক্ট করার জন্য এবং পেইন টুল দিয়ে সিলেক্ট করার পরে আমরা এই গাছের অংশটুকুতে রিফাইন করব সো আমি পেইন টুল দিয়ে সিলেক্ট করতে করতে কিছু কথা বলে নিচ্ছি আপনি আসলে এই ধরনের ইমেজ কোথা থেকে কালেক্ট করবেন এ ধরনের ইমেজ কালেক্ট করার সবচেয়ে বেস্ট জায়গাটা হচ্ছে গুগল আপনি তো বলবেন যে গুগল এটা তো আমরা জানি কিন্তু গুগলে এমন কিছু টুলস আছে যেগুলো ব্যবহার করে আপনি হাই কোয়ালিটি ইমেজ ডাউনলোড করতে পারেন আর সেটা হচ্ছে গুগলে সার্চ করার পর আপনি উপরে একটা অপশান দেখতে পাবেন সেখানে লেখা আছে টুলস টুলস অপশানে ক্লিক করে আপনি আপনার সাইজটা উল্লেখ করে দিতে পারেন হাই কোয়ালিটি মিডিয়াম কোয়ালিটি এগুলো উল্লেখ করে দিলে আপনি আশা করা যায় ভালো কোয়ালিটির ইমেজ কালেক্ট করতে পারবেন সো আমাদের সিলেক্ট করা ডান এরপর আমরা মেক সিলেকশন করার পর আমরা নিচে মাস্কে ক্লিক করব এবং মাস্কিং করার পর মাস্ক অপশনে ডাবল ক্লিক করলে আপনি এই ইন্টারফেসটা দেখতে পারবেন এখানে আপনি রিফাইন টুলটা সিলেক্ট করার পর প্লাস আইকনে প্রেস করে এখানে এই গাছের দিকে এই অংশগুলোকে সুন্দর করে রিমুভ করে দেবেন এতে করে গাছ অথবা চুলের আশেপাশে সুন্দরভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো রিমুভ সম্ভব হবে এরপর কি করতে হবে এরপর আপনার অবশ্যই এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে কেননা অনেকে আছেন যে আমার ভিডিও দেখেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে না আপনি দ্বিধায় আছেন আসলেও এ কিছু শেখাতে পারবে কি না সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কারণ আপনি বুঝতেই পারছেন এখান থেকে ভালো একটা নলেজ গেদার করার উপায় আছে এবং আপনি আশা করা যায় আমার সাথে থাকলে নিশ্চয়ই ভালো কিছু শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ সো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা শেষ হয়ে গেলে আপনাদের কি করতে হবে আপনি পাশে থাকা সেটিংগুলো ঠিকঠাক করতে পারেন আমার সেটিং যেহেতু ঠিকই আছে সো আমি ওকে বাটনে ক্লিক করছি ওকে বাটন অ্যাকচুয়ালি ওকে বাটন না ওকে আইকনে ক্লিক করছি এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা হয়ে গেলে আমি লেয়ারটাকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করে নিয়ে মুভ টুল দিয়ে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে মেইন থামনেলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব এবং আগের লেয়ারটা আগের লেয়ারটাকে হাইট করে দেব সো এরপর আমি নতুন লেয়ারটাকে রিসার্চ করার আগে এই পুরো পুরো পিএইচডি ফাইলটা সেভ করে নেব কারণ যে কোনো সময় এটা হারিয়ে যেতে পারে বিভিন্ন কারণে ক্র্যাশও করতে পারে সো আগে সেভ সেভ করে নিচ্ছি সো পিএইচডি ফাইলেও সেভ করা হয়ে গেছে আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা এলিমেন্টটাও রিসার্চ করা হয়ে গেছে এরপর আমরা কি করব এরপর আমরা সেম টাইপের আরও কয়েকটা ইউনিভার্সিটির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে এখানে ঠিকঠাক রিসার্চ করে বসাবো 
এই অংশটা হালকা স্কিপ করব আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন কোনো বুঝতে কোনো অসুবিধাই হওয়ার কথা নয় সো আমি একটু পর আবার আসছি আমরা আমাদের প্রথম এলিমেন্টটাকে কন্ট্রোল ট্রি প্রেস করে এরপর ডিস্টর্ট করে নেব ডিস্টর্ট এবং সেইমভাবে আমি আমাদের আরেকটা যে এলিমেন্ট আছে সেটাকেও ডিস্টর্ট করে নেব এরপর আমরা এলিমেন্টগুলোকে ক্যামেরার অফ ফিল্টারে গিয়ে টেকচারটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে হিউজ হিউজ স্যাচুরেশনটা একদম জিরো করে দেব হিউজ স্যাচুরেশন একদম জিরো করে দেব টেকচার টেকচারটা বাড়িয়ে দেব ক্লারিটিটাও হালকা একটু বাড়িয়ে দেব হিউজ স্যাচুরেশনটা একদম জিরো করে দিয়ে হিট ওকে এরপর আমরা অন্য এলিমেন্টটার উপরও সেম ইফেক্টটা অ্যাপ্লাই করব এবং এর জন্য অল্টার চেপে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলেই সেম ফিল্টার অ্যাড হয়ে যাবে অন্য এলিমেন্টটাতেও ঠিক একইভাবে আমরা আরও কিছু এলিমেন্ট আনব সো এসব এলিমেন্টের উপরে আমরা গ্রে কালারের একটা ওভারলে ব্যবহার করব খয়েরি কালার নিয়ে হালকা ডার্ক খয়েরি কালার নিয়ে সেটা ব্লেন্ডিং থেকে আমরা যেটাতে মোটামুটি একটা সুন্দর টোন আসে সেটা রাখব এখানে এক এক করে আমরা অ্যাপ্লাই করে দেখতেছি আপনার কাছে যেটা ভালো মনে হবে আপনি সেটা রাখতে পারেন সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নিচে কালারটা ব্লেন্ডিং থেকে কালার অপশানটা ক্লিক করলে বেটার দেখায় এবং এটাকে ডিপ ডিপ খয়ারি থেকে একটু হালকার দিকে নিচ্ছি একটু অরেঞ্জ কালারের দিকে নিচ্ছি সো এটা আই থিঙ্ক ঠিক আছে এরপর আমরা আরও একটি এলিমেন্ট এনে সেম ইফেক্টগুলো অ্যাপ্লাই করব একদম সেম প্রসেসে সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সেম ইফেক্টটা পেছনের ইউনিভার্সিটির ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউনিভার্সিটির এলিমেন্ট হিসেবে যে বিল্ডিংটা ব্যবহার করেছি সেই বিল্ডিংয়ের উপরেও সেই বিল্ডিংয়ের উপরে ব্যবহার করেছি এখন আমি যেটা করব এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমাদের পেছনে এই এলিমেন্টগুলোর পেছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়েছে সেখানে একটা লাল রেডিশ টাইপের একটা আকাশ আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা আনব এবং এটা এনে ঠিকঠাক রিসাইজ করে বসাবো এবং এ ধরনের এলিমেন্ট আপনারা কোথা থেকে কালেক্ট করবেন এগুলো কালেক্ট করার সবচেয়ে পপুলার কয়েকটি ওয়েবসাইট হলো পিকজাবে পিকজেলস পিন্টারেস্ট এগুলো থেকে আপনি কালেক্ট করতে পারেন অথবা আনস্ল্যাশ আমি এটা র্যান্ডম একটা ফটো গুগল থেকে জাস্ট কালেক্ট করেছি এটা যেহেতু একটা টিউটোরিয়াল পারপাস এলিমেন্ট সো কিন্তু আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন একটা হাই কোয়ালিটি ইমেজ কালেক্ট করতে এটাও যথেষ্ট হাই কোয়ালিটি ছিল যদিও এরপর আমরা কি করব এরপর এই পুরো ইমেজের চারপাশে আমরা ফায়ার ওভারলেগুলো কালেক্ট করে বিভিন্ন জায়গায় স্ক্রিন মোডে স্ক্রিন ব্লেন্ডিং মোড ব্লেন্ডিং অপশান থেকে স্ক্রিন করে বসাবো আর এই অংশটুকু আমার স্ক্রিন রেকর্ড করা হয়নি যেহেতু বিভিন্ন কারণে স্ক্রিন রেকর্ড করা হয় নাই সো এই অংশটাতে আমি একটা নিউজ পেপারও পোড়ানো হচ্ছে এমন ভাইব দিয়ে এখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্রিয়েট করেছি আর এই জিনিসটা যেহেতু রেকর্ড করা হয়নি আপনারা যদি জানতে চান কিভাবে এই 
কাজটা করতে হয় এগুলো এটা আমি হয়তো বা দেখাতে পারি কিন্তু অবশ্যই এর জন্য আপনাকে কমেন্ট করতে হবে এবং পরবর্তীতে আমি হয়তো বা এর জন্য একটা নতুন টিউটোরিয়াল আনতে পারি সো আপনাদের জানতে ইচ্ছে হলে অবশ্যই আপনি কমেন্ট করবেন এরপর আমি আমাদের মেন সাবজেক্টটিকে সামনে এনেছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করেছি এবং এই মেন সাবজেক্টটাকে হাইলাইট করার জন্য এর পেছনে একটা গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করবো আমরা এই গ্রেডিয়েন্টটা নিয়ে এর ডান সাইড দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি এবং ব্লেন্ডিং থেকে এর মুডটা চেঞ্জ করে দেব থিং ও বললে তে ঠিক আছে সো এরপর আমাদের যেটা করতে হবে এরপর আমরা সাবজেক্টটাকে একটু ডজ অ্যান্ড বার্ন করে নেব এবং সাবজেক্টের সাবজেক্টের আশপাশ দিয়ে একটু হাইলাইট করব সাবজেক্টের স্মার্ট অবজেক্ট আইকনে ক্লিক করে আমরা এরপর এটাকে ক্যামেরার অফ ফিল্টারে গিয়ে কিছু কালার গ্রেডিং করে নেব কালার কারেকশন করে নেব এবং এই কালার গ্রেডিং শেষে আমরা এটাকে ডজ এবং বার্ন করব এটার লাইটনেসটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে এটা একটু বেশি হাইলাইটেড হয় এবং এগুলো আপনি আপনার মতো করে ক্যামেরার অফ ফিল্টারে কালার গ্রেডিং করে নেবেন আপনার ক্রিয়েটিভিটি এখানে শো করবেন আপনি সো ক্যামেরার অফ ফিল্টার শেষে আমরা একটা কার্ভ লেয়ার নিয়ে কার্ভের কার্ভটাকে একটু কমিয়ে বার্ন করব মাস্ক করে এবং কার্ভটাকে বাড়িয়ে মাস্ক করে আমরা ডচ করব সো ইনভার্স মাস্কিং করে নিয়ে আমি ব্রাশের সাইজটা একটু ছোট করে নিচ্ছি এবং এরপর চুলের দিকে এবং যেখানে যেখানে আমাদের বার্ন করতে হয় সেখানে সেখানে বার্ন করে দিচ্ছি সো ডজ অ্যান্ড বার্ন শেষে আমরা সাবজেক্টের উপরে হাইলাইট করব আর সাবজেক্টের উপরে হাইলাইট করার জন্য আমরা একটা নতুন লেয়ার নিব নতুন লেয়ার নিয়ে ক্লিপিং মাস্ক করে দিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা ধরব এখানে ব্রাশ সাইজটা একটু ছোট করে নিয়ে আমরা প্রথমে পেছন থেকে আসা সে আগুনের আলোটাকে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে হালকা করে দিয়ে দিব এবং যেই সাইডে শুধুমাত্র হলুদ হলুদ সেই লাল হলুদ হলুদ সেই আগুনগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো মনে হয় যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে কিছুটা পড়েছে আর যেগুলো বেশি বেশি লাগে সেগুলোকে আমরা মাস্কিং করে সেগুলোকে ঠিক করে নেব আর অবশ্যই আমরা ব্লেন্ডিং মোডগুলো চেঞ্জ করে করে এক্সপেরিমেন্ট চালাবো কোনটাতে ভালো লাগে সেটা অবশ্যই দেখব ইনভার্স মাস্কিং করে আমরা এই হলুদ কালারটা একটু রিমুভ করে দিচ্ছি কারণ মনে হচ্ছে এগুলো পুরোটাতে হাইলাইট হওয়ার কথা নয় সো এরপর আমরা ব্লেন্ডিং মোড চেঞ্জ করে দেখতে পারি কিছু এক্সপেরিমেন্টাল সিদ্ধান্তর পর আমাদের হাইলাইটের পার্টটা এমন হয়েছে এবং এরপর আমাদের যেটা করণীয় আমরা একটা টাইটেল লিখে দেব আর টাইটেলে আমার বেশ টাইম লাগতে পারে সো এই অংশটাও হালকা স্কিপ করব আমি আর টাইলে টাইটেল নিয়ে যদি আপনি একটা ডেডিকেটেড ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন সো টাইটেল নিয়ে আমি অনেকগুলো ফন্ট ট্রাই করেছি অনেকগুলো ফন্ট ট্রাই করার পর কিছুক্ষণ ব্রেকও নিয়েছি কিছুক্ষণ ব্রেক নেওয়ার পর আমার শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে যে আমার ফন্টটা চেঞ্জ করা উচিত এরপর আমি আবু সাইদ ফন্ট ব্যবহার করেছি আর আবু সাইদ ফন্টটা আপনি ফ্রিতে পেয়ে যাবেন ফ্রিতে পেয়ে যাবেন আপনি সম্ভবত ফন্ট বিডিতে ফন্ট বিডি নামক ওয়েবসাইটে অথবা আপনি যে গুগলে সার্চ করেন যে আবু সাইদ ফ্রি বাংলা ফন্ট লিখে আপনি অবশ্যই এই ফন্টটা ফ্রিতে পেয়ে যাবেন 
আর এটা অবশ্যই একদম ফ্রি কারণ ফ্রিতে আপনি ইউজ করতে পারেন সো এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল রেজাল্ট আর আর নাসির তামজিদ ভাই এরকমই কিছুটা থামনেল মেক করে থাকে এইরকম ভাইবের কিছুটা থামনেল থামনেলের ধরনটা কিছুটা এরকমই হয়ে থাকে সো হিয়ার ইজ আওয়ার টুডেজ ভিডিও ইফ ইউ ওয়ান্ট না মোর ভিডিওস লাইক দিস দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর যদি সাবস্ক্রাইব করতে না চান তবু আশা করব আপনি রেগুলার আমার ভিডিও দেখবেন সো হিয়ার ইজ ফর টুডে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ফুল ভিডিও আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ